Pour Fauve YouTube, comment allez-vous Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoutez, je vous l'avais euh, annoncé, mesdames et messieurs. J'ai donc récupéré euh, mon missile de guerre thermonucléaire. Je parle bien sûr de mon chien. Et accessoirement, j'ai récupéré mon GSXR. Euh, ça a pris pas mal de temps, ça a pris deux semaines, il est là. Pour ceux qui débarquent, donc j'ai eu un, un léger accident. Euh, j'ai complètement explosé l'arrière. Et euh, au bout de deux semaines et 600 euros plus tard, enfin, il est là. Alors comme je vous l'avais annoncé, de base, ça devait être 850 euros. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc vite fait, pour vous présenter un petit peu le, la moto. Euh, GSXR 600 de 2006. Euh, 130 chevaux, 160 kg. Une ligne euh, Léo Vince. Euh, le bois a l'air un petit peu défoncé, mais il fait un de ses bruits. Et à ce qui paraît, il fait des flammes bleues magnifiques que je n'ai jamais vues. Que je conduis de l'autre côté comme d'habitude euh, noir brillant noir mat en peinture perso et que j'ai depuis un peu plus euh, un peu plus d'un an et mon chien se casse d'ailleurs merci donc que j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant euh, j'ai fait je crois 500 ou 600 bornes avec donc c'est vraiment rien du tout j'ai beaucoup beaucoup roulé quand je l'ai eu mais après je vis dans le nord pas de calais alors là là je passe pour un menteur mais euh, demain il pleut, ce week-end il pleut, enfin, il pleuvait il y a deux semaines, enfin voilà c'est un petit peu compliqué et comme j'ai une voiture je sors la moto que pour me faire plaisir et cramer de l'essence. Donc au niveau des petites particularités, puis je vous présenterai l'arrière après, de base il euh, n'y avait pas de rétroviseur parce que mes clignots qui sont là ont été intégrés ici et donc j'avais euh, pour information uniquement un petit rétro à droite. Euh, à droite c'est là, donc uniquement un petit rétro à gauche euh, mais j'aimais pas, j'étais pas fan, je trouvais ça ultra dangereux du coup j'ai remis mes rétros d'origine et euh, j'ai fait teinter ici parce que là il n'y a plus rien et j'ai laissé mes, mes rétros, enfin mes clignotants ici que je trouve beaucoup plus jolis donc vous me direz ce que vous en pensez euh, bulle fumée noire, peinture perso du coup et le déplacement des, des clignotants donc j'ai remis les rétros d'origine, je, euh, je les trouve parfaits, je vois pas pourquoi on, je les changerai Noir brillant, noir mat, euh, c'est super joli, vraiment j'adore, mais j'ai appris à mes dépens que ça coûtait ultra cher en peinture et que c'était assez, euh, assez vite salissant, c'est du noir, mais c'est surtout, ça se raye assez facilement et juste avec un ongle on peut le rayer, donc du coup euh, j'ai préféré mettre du brillant à l'arrière, je vais vous présenter après. Au niveau de la station euh, de pilotage, et eh ben écoutez ça ressemble à ça, elle prend 16 000 tours, euh, c'est assez impressionnant au niveau des, au niveau des tours parce que tu as toujours quelque chose, quelque chose derrière. 16 000 tours, il y a vraiment de quoi faire. Et pourtant, c'est le 600, 130 chevaux. Après, il y a le 750 et après, il y a le 1000. Et euh, j'ai pris le 600 pour une raison toute simple. Je ne voulais pas taxer pour rien d'assurance, taxer pour rien d'entretien. Et euh, sur le bon coin, à côté de chez moi, il y avait elle. Elle était vraiment à un quart d'heure de chez moi. Et j'avais la flemme d'aller en chercher une en Bretagne, en Corse ou je ne sais pas où. Et du coup, bah, j'ai été chercher celle qui était à côté. Mais de base, je cherchais un 750. Je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé le 600. Je me suis dit, eh ben, allez go, à la 23 000 ou 24 000 km. Donc, on est sur quelque chose d'assez sympa. Et je l'ai acheté avec pneu neuf, disque neuf, plaquette neuve, euh, peinture neuve, vidange fait. Tous les fluides ont été changés parce qu'en fait, c'est un gars qui travaille chez Suzuki euh, qui me l'a vendu. Euh, sur le bon coin, du coup, bah, j'ai pu euh, récupérer une bécane qui était euh, quasi... Euh, elle n'était pas neuve, mais on était sur le kitchen neuf également. Enfin voilà, on était sur quelque chose de parfait, prêt à rouler. Tu montes, tu t'amuses. Du coup, moi, euh, j'ai pas de garage et donc je la stocke dans mon salon. Ce qui veut donc dire, euh, vous le voyez venir, que en voulant faire une marche arrière, en fait, si vous voulez, je la gare comme ça. Je la rentre comme ça dans ma maison. Là, il y a mon canapé et je tire sur ce pneu ici, vers là, pour la faire tourner. D'accord, je la fais pivoter un peu sur la béquille. Sauf que j'ai eu la super idée d'acheter un méga tapis de la mort qui tue. Et euh, avec ce super tapis de la mort qui tue euh, anti-dérapant, la roue avant s'est bloquée. Le guidon a tourné euh, comme ça. Du coup, moi, en tirant là pour la faire tourner, elle s'est bloquée dans le tapis et elle a fait... Et euh, du coup, bah, moi j'étais là et je me la suis pris complètement sur la gueule. Du coup, par chance, je me suis rien cassé, euh, tout va bien. Mais elle, ça s'était cassé, ça s'était cassé. La plaque était cassée. Il euh, y avait des petites vis partout. Et euh, Suzuki m'a donc expliqué qu'il fallait changer ça, ça, la plaque. Euh, L'éclairage de plaque ne marchait plus. Et qu'accessoirement, la partie là, 
elle était griffée, donc il fallait aussi la changer pour 850 euros. Je leur ai dit, ne touchez pas à cette partie, vous ne changez que ça et ça. 750 euros, dont 300 euros de peinture, pour faire du mat ici et ici, et ça en brillant. Parce que de base, ça c'est brillant, ça c'est mat, et ça c'est mat. Du coup, je lui ai dit, on met brillant, 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 600 euros. Du coup, j'ai changé la pièce là qui n'était pas abîmée. Euh, c'est pour ça que j'ai l'autocollant 600, c'est une vraie pièce Suzuki, parce que Suzuki fait du noir brillant. Donc en fait, ça m'a coûté moins cher et j'ai changé plus de pièces. Donc j'ai tout l'arrière qui est, tout l'arrière est neuf. Noir brillant, changé complètement. Noir brillant, autocollant Suzuki, parce que la mienne est décyglée complète, tout a été décyglé, sauf l'autocollant sur les carénages avant. Donc noir brillant. Et ici, donc c'est la pièce que j'ai cassée, avec celle-là au niveau de la tâche. J'ai donc euh, du noir brillant, parce que le noir mat, 850 euros, je trouvais ça extrêmement cher. Et au final, le brillant, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Euh, qui plus est, c'est la peinture perso, je ne l'ai pas fait faire à l'arrache. Donc la peinture est ultra belle. Voilà, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment, c'est du, euh, du noir brillant. quoi. Donc c'est parfait. Du coup, si vous êtes observateur, vous voyez qu'il manque ici un autocollant. Alors de base, le 600, je voulais enlever l'autocollant. Et même pourquoi pas le Suzuki, je trouve que c'est plus joli en, sans autocollant, en discret. Euh, mais comme j'ai changé cette pièce et que je l'ai pris en noir brillant chez Suzuki, Suzuki la vend directement avec l'autocollant. Cette pièce-là, malheureusement, Suzuki n'arrivait pas à l'avoir comme ça. Donc la pièce-là est arrivée blanc, elle a été repeinte en noir brillant. Et donc j'ai l'autocollant qui va arriver, qui va être ici. Et la pièce-là a pu être achetée directement comme ça chez Suzuki. Parce qu'un truc que je ne savais pas, c'est que Suzuki a du stock partout en France, en Europe et on va dire même dans le monde. Euh, mais la pièce-là en noir brillant n'existait pas, en noir mat non plus. La pièce-là en noir brillant existait, la pièce-là en noir brillant existait, mais n'existait pas en mat. Du coup, si ici je mettais du brillant, je devais mettre du brillant ici pour que ça soit un minimum euh, sympa quand même. Mais cette pièce existait de série, mais celle-là non. Donc du coup, voilà, donc en gros... Arrivée en blanc, peinte noir brillant Suzuki. Alors, j'ai pas les codes couleurs, j'en ai aucune idée. Et après, euh, petit autocollant qui arrive demain, que j'irai mettre semaine prochaine pour avoir du coup, euh, on va dire, quelque chose d'un peu, peu plus joli. Parce que, à ce que m'a dit Suzuki, l'autocollant là, si je l'enlève, je peux l'enlever, hein, je peux faire ce que je veux, c'est ma moto. Mais si j'enlève cet autocollant, ce qui va se passer, euh, c'est que je vais faire des micro-rayures sur la peinture. Et comme la peinture est neuve, donc vous pouvez le constater et qu'elle n'a zéro défaut il m'a dit que si je commence à frotter en dessous je vais abîmer un peu la peinture et qu'en soi euh, valait mieux juste remettre un autocollant plutôt que commencer à abîmer une peinture toute neuve du coup je lui ai dit allez go on met l'autocollant et au final bah, je, trouve ça, euh, je trouve ça assez sympathique au niveau des autres trucs sinon j'ai également la selle que j'ai rajoutée et j'ai rajouté ceci aussi qui est euh, ce qu'on met sur les casques, ça permet d'avoir une meilleure visibilité la nuit. Donc en fait, si je viens avec un flash et je l'éclaire, il y aura donc le W euh, qui ressortira. La ligne, elle est là, elle fait un bruit incroyable. Euh, c'est une ligne, euh, comment dire, c'est des kata, il n'y a rien. C'est un tube, ça fait ça, ça vient là directement, il n'y a rien en dessous. Donc vous pouvez le voir, hop là, il n'y a qu'ici et c'est tout. Donc ça fait un bruit du tonnerre, 130 bourrins, j'en ai largement assez. Euh, que dire, que dire, que dire Et eh ben enfin, enfin mesdames et messieurs, enfin, allez, euh, allez on the play, ça fait plaisir. Du coup, bientôt le retour des motovlogs. N'oubliez pas YouTube, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Petite aventure du coup qui m'a coûté 600 euros, deux semaines d'attente. Euh, mais voilà, ça m'apprendra et puis euh, prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Et du coup, j'ai lu, lu et j'ai regardé un petit peu vos messages. Certains d'entre vous m'ont conseillé un produit sur Amazon que je vais sûrement essayer. C'est une barre en métal avec un petit T qui ressort sur lequel on peut mettre la béquille. C'est sur roulette et du coup on peut le déplacer dans la maison. Je vais tester, j'en ferai une vidéo je pense et comme ça je pourrais vous dire. Et il y a mon chien qui revient pour me dire c'est bon on va se promener, lâche ton téléphone. Donc écoutez on cesse là-dessus, c'était un super comme d'habitude. Euh, N'hésitez pas à checker la description, je mettrai des petits liens si j'ai des petits liens à mettre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et pour information au niveau du setup de vidéo. On a le petit micro rod avec euh, l'anti-vent sur un petit S9 raccordé au rod bien évidemment. Et avec mon kit grand angle, ça c'est le grand angle, ça c'est sans le grand angle. Voilà, mesdames et messieurs, avec 100. Donc je pense que ça parle, ça parle, tout simplement. Voilà.
Donc euh, si jamais vous faites des vidéos au téléphone, pensez à acheter un grand angle. Ça coûte 10 boules et ça rend super bien. Bref, on se laisse là-dessus. On se laisse avec le monstre. Je vais aller promener euh, mon bébé. Ce week-end, c'est Pécancourt. Normalement, normalement, il pleut, mais... Oh, on verra, on verra. peut-être que la météo va se tromper. Comme vous pouvez le voir, c'est bien vert ici. Il euh, y a de l'eau partout. Hein. Autant vous dire que euh, c'est pas de l'eau qui manque. Bref, on se laisse là-dessus. C'était un super. Bisous à vous. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, à me rejoindre sur Twitter, à venir me follow sur Instagram pour voir les photos de mon bébé. Et euh, bah, amusez-vous bien. Voilà, c'était un super. Son aventure incroyable. Et donc, ça, c'est sale, mais c'est mat. Et euh, ça, c'est sale et c'est mat. Voilà un petit peu ce qui reste en mat. Donc elle est toujours noir brillant, noir mat. Et le cul est vraiment parfait, j'adore. Allez, bisous, amusez-vous bien, joyeux Noël. Et euh, voilà mon doudou. Bisous à vous de YouTube. Tchou tchou.